。朋友们，大家好，我是阿杜，我现在在江苏江阴，在我身后这一座就是被誉为中国第一跨、世界第四跨度的悬索桥——江阴长江大桥，非常的雄伟壮观，带大家看一看。一桥飞跨南北，天堑变通途。长江里面的货轮也是非常繁忙的。这座大桥是一跨过江，中间没有桥墩了，下面可以通过五万吨级的货轮。同时，这里有一个竹缆的截面，让人看到都不敢相信。竹缆呢，就是上面两根主悬索。大家看一下，这就是江阴长江大桥两根竹缆的一段截面，它的直径有八十六点六厘米。大桥的每根竹缆由长两千一百七十八米。共两万一千四百六十三根五点三五毫米无接头高强度的日度星钢丝组成，两根竹缆共重一万六千七百八十吨呀，这也是江阴本地生产的。大家可以对比一下，有游客站在这里。江阴长江公路大桥是中国第一座跨度超千米的特大桥，它的主跨有一千三百八十五米。一跨过江，中间再没有桥墩了，这也是代表着中国二十世纪九十年代造桥的最高水平，同时也是我国桥梁工程建设新的里程碑，并跻身为世界桥梁的前列。江阴长江公路大桥于一九九四年十一月二十二日动工兴建，于一九九九年九月二十八日通车运营，北起泰州，晋江，南互通。上跨长江水道，南至无锡江阴的北互通，线路全长是三千零七十一米，总投资三十六点二五亿。主桥全长一千三百八十五米，主桥长度也就是主跨度。很多朋友不知道主跨是什么意思，主跨就是两座桥塔之间的距离。桥面为双向六车道的高速公路，设计时速为一百千米每小时。江阴长江大桥也是京沪高速的控制性工程，这里的车辆每天都非常繁忙。在江苏的朋友开车经过这里的，一定有所感触。在节假日的时候，基本上都要堵车的，以及下面的苏通长江大桥。不过这些年呢，开通了一些新的长江大桥，缓解了它的交通压力。江阴长江公路大桥的建设也代表了中国当时建桥的最高水平。我们可以看一下它的桥面，非常之薄，很难想象，在这一千三百多米跨度、中间没有桥墩的情况下，是怎么样承受这么大压力的？一九九九年建成通车，而在它前两年，一九九七年建成通车的还有广东的虎门大桥，也是我国首座大型跨海悬索桥。虎门大桥的跨度是八百八十八米，之前也有拍过视频。为什么在一九九七年建成通车呢？也是为了纪念香港回归的献礼。我们这个方向看过去就是江阴的市区了。江阴是中国第二县级市，它的 GDP 已经达到了四千亿，想想这超过了大多数的地级市呀，仅次于第一县级市的昆山市，经济实力非常的强。这座大桥是江阴的第一过江通道。而它的第二过江通道已经在两千年四月二十八日开工建设了。第二过江通道是长江隧道，连通的也是江阴与对面的晋江。这座过江隧道建成通车之后呢，也是全国长度排名第二的长江隧道，它的长度有十一点八公里。江阴还有一个第三过江通道，现在应该是没有开工建设呢。它的规划是公铁两用的双层的，就像前一段时间我拍的镇江的五峰山长江大桥，镇江五峰山长江大桥也是创下了多项世界之最。大型的跨江跨海悬索桥、斜拉桥拍过很多座，我们不难发现，一般跨度大的。用的都是悬索桥，这是为什么呢？而且我们也可以发现，悬索桥很少有双层的，即使有双层的，一般都是两层公路。而镇江的五峰山，它就是上层公路，下层高速铁路。包括武汉的杨泗港长江大桥，它也是双层的悬索桥，但它都是公路的。大连也有一座跨海的双层悬索桥。一般公铁两用的大型桥梁。
用斜拉桥的方式比较多一点。像广东虎门大桥曾经还发生了抖动现象，这也是悬索桥的一种特性，它的跨度之大。对于剑桥的科技水平各方面都有着更高的要求。我们从这个方向看过去，桥面如同一张纸一般，这些汽车行走在纸张上面的感觉呀，大家看有没有呢？江阴长江大桥当时也是世界第四跨度的悬索桥，从桥面距离江面，它的净空高度有五十米，可以在。最高潮位时，通过五万吨级的巴拿马货轮。刚刚过去的这一艘白色的轮船，看起来也有几万吨呢。一江之隔有南北之分，这座大桥也是当时苏南苏北的重要通道。在后面才建成的苏通长江大桥，以及沪苏通、镇江的五峰山等等，江苏的长江大桥最早都集中在南京。现在下游的过江通道也是越来越多了，规划建设的有好几座，比如长泰大桥，这也是一座供铁两用的大型桥梁，有世界之最的。泰州已经有了一座长江大桥了。我们要来江阴的长江大桥，一定要来到鹅鼻嘴公园，站在这里是可以清晰的看到江阴长江大桥的一个全貌的。江苏处于长江的下游，而湖北处于长江的中游。在这两段，长江的江面都比较宽阔，建设桥梁的难度也更大一些。而重庆是我国长江大桥最多的城市，它处于长江的上游。长江上游的江面是比较窄的，所以建设长江大桥不需要那么大的跨度。但重庆呢，又是一座山城，去过的都知道。在重庆建设桥梁啊，都是错综复杂，也是有一定难度的。看到这里啊，我们真的是要为当时建设桥梁的工作人员们点赞，他们辛苦了。这样伟大壮观的桥梁屹立在长江两岸。那么这个视频就给大家分享到这里了，为中国桥梁点赞。